Hello mga kapabulosa! Welcome back to my channel! Isa na naman pong DIY project ang gagawin natin for today. This is a trash to treasure project kung saan ang mga patapon nating bagay ay gagawin natin kapakipakinabang. Ang ating inspirasyon para sa project na ito ay isang French Baroque architecture kung tawagin ay column, pillar or pedestal kung saan ginagamit siyang patungan ng ating mga art pieces like sculptures or bas statues. Narito naman ang mga materials na ating kakailanganin. Kailangan natin ng box board, empty square box, we need 3D foam wallpapers kagaya ng mga to. Ito yung mga natira ko sa mga projects ko before. Ito pa yung isang kailangan natin na 3D foam wallpaper na ginagamit sa mga corner. White wallpaper. Kailangan din natin ng gunting and cutter, ruler, tape measure, double adhesive tape, masking tape, glue stick and glue gun, pencil, stapler, staple wires, and of course, boxes and bubble wraps na mga pinaglagyan ng packages natin. Ngayon, pwede na natin simulan ang ating project. Una, hatiin muna natin itong box na to sa dalawa dahil ito yung magsisilbing base and top ng ating pedestal. Kukunin natin yung center niya, guhitan natin ng lapis at gamitan natin ng ruler para diretso siya. Then, cut natin siya using cutter. Mag-ingat lang tayo sa paggamit ng cutter para hindi tayo mahiwa. Ayan, nahati na natin siya sa dalawa. Gamitan natin ng stapler yung mga part na bumubuka. Secure din natin yung mga edges ng scotch tape or masking tape. Kumuha tayo ng piraso ng cardboard at bakatin natin yung ginawa nating base at saka top. Tsaka natin siya gupitin. Bale, ito yung magiging cover ng bawat base at top natin. Bakatin natin yung square na to dahil ito yung magiging lapad ng bawat side ng katawan. Ganon din sa loob ng base at top natin. Ngayon, kuhain natin yung center ng cover ng top at base natin. Sukatin natin yung height ng base or top natin. At yun yung ilalagay nating allowance sa binakat nating square. And then, ikat natin yung natitirang maliit na square na yan. Ikat natin yung four diagonal lines na yan sa corners. Ikat natin ng mababaw yung lines na nagawa natin sa binakat nating square para madali nating ma-fold pa loob yung pinaka-allowance na nilagay natin. And then, try na natin siyang i-fold unti-unti. Pag ayaw pa rin niya ma-fold, daanan natin ang cutter ng mababaw. So, bali, ganito na ang mangyayari sa cover ng base natin at yung top. Sinicure ko ng masking tape yung pinagtupian para mas matibay siya. Ikat natin tong 3D wallpaper na to. Dahil ito yung gagamitin natin sa dalawang sides ng katawan ng ating pedestal. So, ito nakat na natin to para sa pedestal na gagawin natin. Ito naman yung ilalagay natin para sa harapan na side ng ating pedestal. 
ito naman bricks design ito naman yung gagamitin natin para sa likod nung ating pedestal so kasukat din siya nung dalawang sides natin kaya baka tinalo natin siya then cut na natin siya ayan kumpleto na yung lahat ng para sa sides ng ating pedestal ngayon, gawin na natin yung pinakakatawa ng ating pedestal using the box board. So, babakatin natin yung four sides and dadagdagan natin siya ng allowance sa ibaba at itaas na kasukat ng ating height ng base at ng height ng top. Nilagyan ko rin siya ng allowance na 1 inch sa side para sa dugtungan. Ngayon, ikat na natin siya. So, bali, ganito na ang magiging itsura niya. Ngayon, i-fold natin yung 4 vertical lines na ginawa natin at gamitin natin yung ruler bilang guide para hindi tumaling. Ganito na ang magiging itsura niya. Ginuhitan ko siya ng limang lines sa bawat side dahil doon natin ilalagay o ididikit yung mga maliliit na shelves para tumiba yung ating pedestal. Kumuha tayo ng cardboard at gumawa tayo ng pitong squares na kasing lapad ng bawat sides ng ating pedestal. Ngayon, idikit na natin lahat ng ginawa nating squares using hot glue. Tibayan natin yung paglalagay ng hot glue para hindi agad siya matanggal. Naidikit na natin ang tatlong sides at hayaan natin nakabukas yung isa. Sukatin natin ang distansya ng bawat shelf para makagawa tayo ng vertical support. Ganito yung vertical support na ginawa ko. Lahat ng mini shelf natin ay lalagyan natin ng vertical support. Gumamit tayo ng bubble wrap bilang palaman para hindi naman sobrang gaan or empty ng ating pedestal. Lagyan natin siya ng hot glue para hindi siya mawala sa pwesto. At saka natin siya punuin ng palamay. At pag nalagyan na natin siya lahat ng palaman, maaari na natin siyang isarado gamit ang hot glue. Siguraduhin na idikit ng mabuti para hindi ito bumuka. Ngayon, subukan natin siyang ilagay sa ating base at top. Dahan-dahan natin siyang ipasok para hindi ito masira. Maaaring natin siyang indicate gamit ang hot glue. Lagyan din natin ang ilalim ng hot glue bago ito indicate sa base. Siguraduhin naka-align ito para hindi pumaling. At saka natin isarado ang bawat edge gamit ang hot glue. I-fill in natin ang hot glue yung mga gaps na nakikita natin sa inner edge. Kung papaano natin ginawa o ikinabit ang base, ganun din ang ating proseso sa pagkabit ng ating top. At ito na ang magiging itsura niya. Ngayon naman, ikabit na natin ang mga 3D foam wallpaper sa bawat side. Napakadali lang naman ikabit ng mga wallpapers kagaya nito dahil lahat halos ng available na wallpaper ngayon ay self-adhesive na.
By the way, if you are new to my channel, please do not forget to subscribe and hit the notification bell to get updates on my new vlogs. Lahat ng mga wallpapers na ginamit ko dito ay maaari nyo ring mabili sa Shopee app. Ang price range ng 3D wallpaper ay 80 pesos to 150 pesos. Depende sa kapal at style na pipiliin mo. Iba't ibang design ng 3D wallpaper ang ginamit ko dahil pinagkasya ko lang kung ano ang materyales na mayroon ako. Maaari rin tayong gumamit ng isang design para sa project na ito para maging uniform ang design ng bawat sides. Siguraduhin na kalapat itong mabuti upang hindi ito bumuka. Tandaan lamang na kapag naidikit na natin ang wallpaper ay mahirap na itong tanggalin kaya siguraduhin ito ay tama ang pagkakalagay. Tapos na natin ilagay ang lahat ng wallpaper sa lahat ng sides ng ating pedestal. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga gap sa bawat kanto. Kaya gagamit tayo nitong makitid na piraso para ma-fill in yung mga gaps. Idikit natin siya gamit ang hot glue. Malinis at maganda na siyang tingnan ngayon. Ito naman ang gagamitin natin para sa ating base at top. Ikat natin diagonally yung part na to sa corner para sa dugtungan markahan ng lapis para sakto ang sukat isukat muna bago ito idikit para alam natin kung sakto na kung may sobra pa Kinat ko siya pa isla para maganda kapag ito ay dinugtong sa mga kanto. Kailangan natin ang apat na ganito para sa apat na sides ng ating base. Apat na sides din para sa top.
ganito na maging itsura niya kapag dinugtong sa mga kanto. Nakapag-cut na tayo ng walong piraso para sa ating base at top. Maaari na natin siyang idikit. Kahit may sarili na itong pandikit, ginamitan ko pa rin ito ng hot glue para mas matiwai at hindi bumuka. Para ma-fill in din ang mga gaps na nakikita natin, gumamit tayo ng makipot na piraso ng 3D foam wallpaper at idikit natin ng hot glue. Siguraduhin naka-align siyang mabuti at tanggalin natin ang mga sobrang glue. Ngayon, tapos na natin takpan ang mga gaps. At para maging malinis din ang tugtungan ng mga kanto, gumupit tayo ng maliit na piraso mula sa parjas ng mga 3D wallpaper. At saka natin idikit gamit ng hot glue. At ulitin lang natin ang proseso na yan para sa top ng ating pedestal. At para naman sa final step, kinoveran ko ng white wallpaper ang surface ng top at ang surface ng base nito. This pedestal can add elegance to your home. Pwede itong gamitin patungan ng planter or any art pieces na mayroon ka sa bahay mo. Sana ay may natutunan kayo sa DIY project natin today. If you like this video, give it a thumbs up and comment down below. You can also share this video to your loved ones and friends. And don't forget to subscribe on my channel. Thank you mga kafabulosa! See you on my next vlog!